Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario GCM y en el día de hoy os voy a hablar de una parte para mí importante del acuario, la filtración de superficie, sobre todo en los acuarios plantados. Estoy empezando a recibir ya materiales para el nuevo proyecto que quiero montar en el 20 litros. Eh, no lo hemos comenzado todavía porque las cosas van tardando y todo lleva su tiempo y además yo soy partidario de que las cosas hay que hacerlas poco a poco y bien planificadas. Me ha tardado tres semanas esto, pero bueno, eh, esto ya lo primero, eh, el indicio es que el siguiente filtro que va a llevar vamos a retirar el filtro al Coaclear 20 y vamos a poner un filtro externo. Y aprovecho este vídeo porque en el 240 tengo el skimmer de Hein. Fenomenal aparato, este lo estoy usando en el 75 litros, fenomenal aparato. Entonces mi idea es eh, recomendaros en función de qué tipos de acuarios sería mejor o más acertado la elección de uno u otro. Además, aprovechando que tengo tres tipos de acuario, uno que consideramos pequeño de 20 litros, uno que podemos llamar mediano de 75 litros y uno que podemos considerar más bien grande, como es el 240 litros, pues en función de las diferentes combinaciones que yo he observado, voy a recomendar unos u otros, o en qué caso eh, sería la mejor elección, según claro está mi opinión. Bueno, en el primer caso, eh, realmente, si os dais cuenta, muchas veces con los filtros de mochila que vais a tener en casa, o si tenéis un filtro interno, yo no sé lo que tenéis aún en casa, yo os puedo hablar de mi experiencia, como siempre digo. Si tenéis un filtro de mochila, un filtro el famoso Tidal o parecido a Tidal que tienen skimmer incluido, pues en ese caso no necesitáis nada más, la elección ya está hecha y es acertada. Si por ejemplo tenéis un filtro de, de mochila y veis que le falta un poquito, yo en este caso no recomendaría el de skimmer en 20 litros, eh, no es que no sea recomendable, lo podéis poner perfectamente, pero yo que sé, es un aparato que ocupa y vais a quitar mucho espacio también en la urna. De todas formas, eso ya es personal, ya os digo. Y yo en este caso sí que voy a poner este precisamente porque con la filtración, el filtro va a ser un, un eje en un 2213 de 440 litros a la hora. Con esto del esquime y la absorción por debajo voy a tener eh, circulación y filtración más que suficiente para este acuario de 20 litros. Bueno, en este segundo caso, eh, realmente eh, yo estoy utilizando este. Si me he decidido hablar de este tipo de aparatos, eh, como siempre digo, eh, me los compro yo pero lo llevo probando desde que monté este, este acuario de 75 litros de paisajismo. He tenido que hacer algunas modificaciones que ahora os comentaré y de aquí realmente en este aparato ya vienen también solucionadas. Y mi consejo en este tipo de acuarios medianos, 60 a 120 litros, si vosotros que considerar mediano de 50 a 150, eh, viene a ser lo mismo, realmente me da lo mismo. El ejemplo es como digo, eh, si recordáis el último vídeo, os hablaba de que tenía sobredimensionado el filtro, pero en este caso no me hace falta porque tiene corriente de sobra, pero imaginaros que tuviera un filtro pequeño de 500 700 litros hora, pues en este caso o tenéis sobre dimensión como yo, elegiría este como tengo, o si tenéis, por ejemplo, menos circulación de agua, yo en este caso elegiría este skimmer como complemento a la filtración del filtro exterior. ¿Por qué? Porque no solo va a hacer la filtración de superficie, sino que además incluye una pequeña bomba que va a ayudar a mejorar la circulación si, que, si notáis o creéis que va a ser deficiente. La otra cosa, cuando yo compré el otro, me venía aquí con muchísimos, muchos puntos, muchos puntos, ahora os mostraré la imagen, primera mejora que yo le hice pues fue coger el taladro, aumentar el tamaño de esos, pudos, de esos puntos para aumentar el flujo de entrada de agua y finalmente al fin, tuve que coger una solución más radical como fue coger una radial y al final es exactamente lo mismo que viene este ya de serie. Al final va perfecto y por eso ese carismo no voy a tener ninguna duda porque la configuración va a ser exactamente la misma. Y ya vamos a hablar del último caso, nos cambiamos al 240. Y bueno, ya en este último caso, pues cuando hablamos de acuario grande, de 200, 300, 250 litros, si solo tenéis un filtro, eh, sí o sí, yo, y siempre repito, en el caso de acuario plantado, eh, os recomendaría el complemento de Gen. Es muy bien, ya multitud de canales y multitud de gente ha hecho revisión de este producto, aquí yo os hablo como mero usuario y la verdad es que estoy muy contento con él. El caso viene cuando, si yo, por ejemplo, tengo dos filtros, ¿sería realmente necesario? Pues a mí no me sobra, pero bueno va muy bien así, pero si tuviera que elegir, por ejemplo, con un segundo filtro, sí que yo tendría a lo mejor uno de los filtros eh, con la configuración normal que traen y el otro usando este tipo de complementos. Por un lado por estética, por otro porque conseguimos la misma función pero vamos a tener mejor distribución al tener dos filtros moviendo el acuario y por otro lado porque, como siempre digo yo, pues eh, simplemente que nos quitamos un enchufe ya y un aparato del acuario. Eso ya va en gustos y esa es mi recomendación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y con que a solo uno de vosotros, pues si tenéis la duda y este vídeo sirve, pues yo me doy más que satisfecho. Y para terminar, dos cositas. Eh, primero, si lo tenéis claro, por ejemplo, que vuestra opción adecuada es, eh, es el de Gein, grandísima elección. Y por otro lado, si vuestra elección es eh, una de estas accesorios complementos, 
eh, dos recomendaciones o dos diferencias. Eh, de esto lo hay en vidrio y lo hay en acero. Yo elegí acero por dos motivos. El primero porque, digámoslo así, son menos guarros, son menos sucios eh, a la, de apariencia. No hay que estar limpiándolos por dentro porque no se ve la suciedad como los de cristal y luego son más resistentes. Ventaja de los de cristal, por cambio, por contra, son mucho más estéticos y además, sobre todo, a la hora de la salida del agua, pues tienes muchas más combinaciones o elecciones. Eso ya va a depender de cada uno de vosotros. Así que me despido aquí hoy, espero que os haya gustado el vídeo, eh, dale mucho a me gusta, compartir y sobre todo espero que os sirva el vídeo. ¡Hasta luego amigos!